ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಟ್ರೈನ ಮೈಂಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಗುರು ನ್ಯೂರೋಬಿಕ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವ ಇವರನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಮಿದುಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಮಿದುಳಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸರ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ ಈ ಮಿದುಳ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ನಾವು ಹಿರಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸೇಜಸ್ ಆ ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವರ್ಡಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಐಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಐಸನ್ನು ಬಟ್ ಐಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಐಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಯರ್ಸ್ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಬಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಬರುವಾಗ ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಗಿ ಬಟ್ ಅದು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೆಲಸಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೈಂಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಪದದ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಇದೆ ಚಾಲ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮೈಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದು ಏನು ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದನೂ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶ ಹೋಗಿ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೈಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಗೆ ಅವನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓದ್ತಾ ಇರೋರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೈಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಮರಿನೇ ಅದು ಅದರಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಓದೋದಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ನಡುವೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಯರ ಅವಾಗೆಲ್ಲ
ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐ ಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಫ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಆನಂದ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದ ಹಂಗೆನೆ ಅದು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೂ ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದು ಈ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿ ನಮ್ಮ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಓಮ್ ಟು ಟೋಮ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಓದಿರೋದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಈ ಮೈಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೆಮರಿ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅನುಭವ ಬಂದರೆ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದ ರೀಚ್ ಹೋಮ್ ಪಾಪ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ದಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಅದೇ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಟೈಮೇ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಓದಿರೋದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈವನ್ ವೈಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಿಂಗ್ಲು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಬಯೋರಿತಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಯೋರಿತಮ್ ಬಯೋರಿತಮ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ನೈಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಹುಟ್ಟಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿರೋದಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಓದಿರೋದನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಬಯೋರಿತಮ್ ಸೈಕಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಇದೇ ಬಯೋರಿತಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ರೀತಿಯಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡಿಡಿದು ಒಂದು ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಈ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವಿಧಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಟೈಪ್ಸ್ 
ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಅವರ ಕಂಟ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮರಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಇದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಏನೋ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಎ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ರೈಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೋಡ್ ಟು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಕರೀತೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಆದರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ತುಂಬ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೋಡ್ ಮೇಪನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಪರಾಗೆ ಓದಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ಕೂಡ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀನಿ ಅದನ್ನು ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರು ವಿಜುಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅದು ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ರೋಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಹವಾರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇ ಹಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಸೆವೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೆವೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಟೂ ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಹವಾರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಸೆವೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಟೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಇದೆ ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತೀವಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ ಇನ್ ಅನ್ನದ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಟೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹಾಟ್ ಕಲರ್ ಮಾರು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಬಾಡಿಲಿ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತೀವಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು ಈವನ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡರ್ ದಟ್ ದೆನ್ ಇಂಟ್ರಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ನವರು ಏನಂದರೆ ಅವರು ಯಾರತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅವರು ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಆರ್ಥರ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಇಂಥವರು ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಈ ಟೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿದೆ
ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಹೇಳಿ ಸರ್ ರೋಡ್ ಟು ಮೆಮರಿ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿವೆಲಿಂಗ್ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಕಾಲೇಜು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೋಡ್ ಮೆಮರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಾತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಅದು ರೋಡ್ ಮೆಮರಿಯಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಮರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕೈ ಕೊಡೋದು ಫೈಲ್ ಆಗೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ರ ಓದ ಸರ್ ಪರಿ ಹಾಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳೋದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು ಈ ಲೀಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅವರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರು ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟು ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ನಾಟ್ ಹೇಡ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಿರ್ಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲೂ ಈ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಾಠ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದ್ರ ಕಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಯಾರ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಕೂತಿರೋರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಲಿಸನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಇರಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಡೆವಲ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಅಡಿಕ್ಯುವೇಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತೀನಿ ಈ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಏನಂದರೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೌದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನೀರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೈಕ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಏನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಏನಾದರು ಒಂದು ಸೀನು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಟ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದು ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ
ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಅವರ್ ಐಟ್ ಬ್ರೈನ್ ನಾವು ಅದೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ದ ನೇಚರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೆರಾಕಲ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಸರ್ ಬೇಕು ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ದಿ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಾಗ ಇರೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಇದು ಈಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಪಾಠ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಏನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ವೇಸ್ ಒಂದು ವಿಜುವಲಿ ವಿಜುವಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೆಮೊರಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾದರೂ ನಾವು ನೋಡಿರೋದೆಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ಕಲರ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಮೊರಿ ಓಕೆ ಇವು ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ವಿಶ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಆಡಿಟರಿ ನಾವು ಕಿವಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಕಿವಿನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ನಮಗೂ ಇತ್ತು ಓ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಡಮಸ್ಕಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿ ನೋಸ್ ದಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಈ ಥರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆ ಥರ ಆಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈ ಎರಡೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮೂರನೇದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕೈನಸ್ತಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತೀವಿ ಓಹೋ ಕೈನಸ್ತಟಿಕ್ ಅದು ಏನು ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೂಂಬಲ್ಲೇ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಕನಸ್ತಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕತೆಗಳು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟ
ಟೈಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ನಡುವೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಬೇಸರಾದ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಾದ್ರಿ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಾದ್ರಿ ಎವ್ರಿ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅಂಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೈನಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದು ಅದು ಮತ್ತು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟೈಪಿಂಗ್ ಕಳೆದಿರೋರು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ನಡುವೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೊ ಈ ಕನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಈವನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಸ್ ಕನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಕನಿಸ್ಟಿ ಕನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಟೋ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರ್ ಇದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿ ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿ ರೀಡಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಓಕೆ ವೆನ್ ಗಿವ್ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ Uh, we go into deeper into that for some for example undo kadambari ottiruvaga we will become a part of it mm-hmm. a kadambari nave obulti nave hero agibirtivi ivaga mm-hmm. enagide reading has come down mm-hmm. makkalige papa uh, homework adu idun kottu uh, innu de enandre parents kuda makkalige ondu olle books takkolala mm-hmm. cd kodtare mm-hmm. video games kulu kodtare idrinda avarge brain ge kelsane illa mm-hmm. ododu bala ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಓದೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಅದು ಆದರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಕೆಲಸ ಎರಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ರೈಟಿಂಗ್ writing is a, a beautiful concept where mm. our um, kinesthetic is improved ah uh-huh. ah uh, kinesthetic andre mm. uh, writing and helvaga uh, yaar jaasi writing martare na students helodu mm. papa ni oduvaga dai bitu notes galna barad bitu a key points galna dai bitu od i mean mm-hmm. recall maadi baride illa avaru bare practice maadi illa andre enagutte andre exam time alli avaru chana odidru kuda ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸಾಲಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಾರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿನಿಷ್ ಮೈ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಬೇಜ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ರೈಟಿಂಗ್ ರೀಕಾಲಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರೀಕಾಲಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕೈನಸ್ಟಿಟಿ ಕೈನಸಟ್ಟೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಓದೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ ಸೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕೈನಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ವೇಸ್ ಒನ್ ವಿಜುವಲ್ ದೆನ್ ಆಡಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕೈನಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಐ ಬ್ರಾಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ತಂದಿದ್ದೀನ
ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೌ ಟು ರೀಟೇನ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಓದಿರೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು ರೀಕಾಲಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿ ನಾನು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಪರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸ